హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో జనరల్ గా మన కాలనీలో ఒక హండ్రెడ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లేదా హండ్రెడ్ హౌసెస్ మాక్సిమం అందరి ఇంట్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇడ్లీ లేదా దోశ ఈ రెండు ఐటమ్స్ ఎక్కువ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటూ ఉంటాయి సో వాటిల్లోనే రెగ్యులర్ గా తిని తిని బోర్డు కొట్టుంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా నేను ఈ రోజు దోశలోనే ఇంకొక వెరైటీ చేసి చూపించబోతున్నాను సో దోశ బటర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా నేను ప్లాన్ చేశాను అదేంటి అంటే ఓట్స్ మటర్ దోశ సో చూసారా ఓట్స్ కాంబినేషన్ తో మటర్ అండ్ దోశ చాలా అల్టిమేట్ ఉంటుంది ముందైతే మీకు ప్రాసెస్ తెలియాలి కదా సో చూసాయండి ఓట్స్ మటర్ దోశని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఓట్స్ ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇందులో ఓట్స్ అండ్ ఓట్స్ తో పాటు మనం కొంచెం మినపప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాం సో రెండు కలిపి మనం రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఓట్స్ మటర్ దోశ అంటే జనరల్ గా మీరు దోశ బ్యాటర్ లోనే ఓట్స్ అండ్ మటర్ మిక్స్ చేస్తా అనుకున్నారు కదా అస్సలు కాదు అసలు దోశ బ్యాటరే లేకుండా ఓన్లీ ఓట్స్ అండ్ మటర్ తీసుకొని మనం బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడైనా మనం దోశ బ్యాటర్ లేనప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా దోశ ప్రిఫర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా ఇన్స్టెంట్ గా ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది సో చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి ఓట్స్ మనకి చాలా ఈజీగానే ఫ్రై అయిపోతుంది అండ్ మినపప్పు కూడా స్టార్టింగ్ లోనే వేస్తాం కాబట్టి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి సో మినపప్పు లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట అలాగనే మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకుందాం సో మీరు ఈ పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారనుకోండి ఎప్పుడు కావస్తే ఇన్స్టెంట్ గా దోశలు వేసుకోవచ్చు అంటే ఓట్స్ మటర్ దోశ లేదా ఎప్పుడైనా ఈ పౌడర్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఓట్స్ దోశలు వేసుకోవచ్చు మటర్ ఉంటే మటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా క్యారెట్ బీన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం పౌడర్ చిప్స్ వేసుకుందాం సో పౌడర్ మనం బాగా మెత్తగా చేసుకోవాలి జనరల్ గా ఓట్స్ అంటే మనకి చాలా మెత్తగా అయిపోతాయి కాకపోతే మినపప్పు వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ సేపు గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది దీని ఒక బౌల్ లో తీసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు అదే జార్ లో మటర్ ఉంది కదా మటర్ ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి దోశ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మటర్ ని మనం ఇలా వేయలేం బ్యాటర్ లో కాబట్టి పేస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసేసుకుందాం సో మటర్ కూడా పేస్ట్ అయిపోయింది ఇలాగే మీరు ఏ వెజిటేబుల్ యాడ్ చేసుకుంటే అది వెజిటేబుల్ కానీ ఏదైనా డైరెక్ట్ గా పేస్ట్ చేయండి అండ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఓట్స్ పౌడర్ అందులో మిక్స్ చేస్తే సరిపోయింది వెజిటేబుల్స్ అనే కాదు మనం ఆకుకూరలు కూడా యూస్ చేయొచ్చు పాలకూర పేస్ట్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో మటర్ పేస్ట్ ని కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అంటే ఉప్పు తర్వాత కారం ఓకే 
కొంచెం ఇంగువ లైట్గా ఆవాలు జస్ట్ అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అలాగే నిమ్మరసం కొంచెం ఒక టీ స్పూన్ ఆఫ్ నిమ్మరసం అంతా వేసుకొని ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇంకా తర్వాత ఇందులో వాటర్ వేసుకొని కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకొని దోశ బ్యాటర్లా మిక్స్ చేసుకుందాం సో ఎక్కడ కూడా మనకి లంప్స్ ఫామ్ అవకుండా దోశ బ్యాటర్ని రెడీ చేసుకోవాలి కంప్లీట్ దోశ బ్యాటర్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కడ కూడా మనకి లంప్స్ ఫామ్ అవకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో దోశ బ్యాటర్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నా అంటే బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను పాన్ కూడా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం చక్కగా దోశలు వేసుకున్నాం ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు పైనుంచి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే క్యారెట్ తురుము ఇవన్నీ వేసుకొని జస్ట్ ఒక్కసారి అలా ప్లస్ చేసుకుందాం సో దోశకి స్టిక్ అవుతుంది అండ్ అలాగే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం దోశ ఈజీగా రాయడానికి ఓకే ఎస్ జస్ట్ వన్ మినిట్ కుక్ అయితే మనం రివర్స్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా బాగా కుక్ అయిపోయింది అనుకుంటే దోశ నాస్టీస్ తీసేయచ్చు చూసారు కదా మనం పైన టాపింగ్ లో వేసుకున్నాము క్యారెట్ అండ్ ఆనియన్స్ కానీ మిర్చి కానీ ఒకవేళ దోశ పిండిలో కలిపినా కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ ఏం కలిపినా కూడా తురిమి మనం దోశ పిండిలో కలుపుకుంటే దోశలు చాలా బాగా వస్తాయి లేకపోతే వేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట సో పైన టాపింగ్ మీకు నచ్చిన విధంగా చేసుకోవచ్చు క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ తురుము ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయండి సో దోశ చూద్దాం రెండో వైపు కూడా దీన్ని కాల్చుకుందాం సో ఇది మనకి ఓన్లీ ఓట్స్తో చేసినాం కాబట్టి అంటే ఓట్స్ అండ్ మటరే కాబట్టి కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది అనమాట దోశ ఓన్లీ ప్లెయిన్ దోశ బ్యాటర్ అయితే మనకి కొంచెం థిన్గా ఉంటుంది కానీ మిగతావన్నీ మిక్స్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుంది సో ఇదేంటంటే మనకి ఒకటి లేదా రెండు దోశ అయితే చక్కగా సరిపోతాయి రెండో వైపు కూడా లైట్గా కాల్చుకుందాం ఎందుకంటే ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా కొంతమందికి నచ్చుతుంది కాబట్టి ఆస్టీస్ దోశ అలా తీసుకొని తింటే సరిపోయింది లేదా రెండో వైపు కూడా కొంచెం లైట్గా కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది మరి రెండో వైపు కూడా కాలింది తీసుకుందాం డైరెక్ట్గా సెవెన్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం కరెక్ట్ గా సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసుకున్నాము వేడి వేడిగా ఉంది దోశ దోశ ఇడ్లీ ఇవన్నీ కూడా వేడి వేడిగా తింటేనే దాని టేస్ట్ మనం ఆస్వాదించగలం సో మొత్తానికి అయితే మన దోశ రెడీ అయిపోయింది నార్మల్ దోశ కాదు ఓట్స్ మటర్ దోశ వేడి వేడిగా రెడీ అయిపోయింది నేను టేస్ట్ చేస్తాను కానీ దానికంటే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానాన్ని 
మరొకసారి చూసేయండి ఓట్స్ మటర్ దోశ కి కావలసిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు మినప్పప్పు రెండు టీ స్పూన్లు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు పచ్చి బటానీ అర కప్పు ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఓట్స్ మటర్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఓట్స్ మినప్పప్పు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ పట్టి పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ పౌడర్ ని బౌల్ లో వేసుకోవాలి అదే మిక్సీ జార్ లో పచ్చి బటానీ నీళ్లు పోసి పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి తర్వాత ఓట్స్ పౌడర్ లో పచ్చి బటానీ పేస్ట్ వేసుకుని తగినంత ఉప్పు కారం కొంచెం ఇంగువ ఆవాలు నిమ్మరసం వేసి కలిపి నీళ్లు పోసుకుని దోశ బ్యాటర్ లా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ మీద దోశలా వేసుకుని దాని మీద ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసుకుంటే ఓట్స్ మటర్ దోశ రెడీ ఓట్స్ మటర్ దోశ కావాల్సిన పదార్థాలు తాజ విధానం చూశారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా చాలా టేస్టీ ఉంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మటర్ ఫ్లేవర్ చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది దాంతో పాటు పైన క్యారెట్ అండ్ ఆనియన్స్ వేసాం కదా సో తింటున్నప్పుడు మనకి నోటికి తగులుతూ క్యారెట్ తురుము చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది సో మీ అందరు కూడా డెఫినెట్ గా ఈ డిఫరెంట్ రెసిపీని ట్రై చేయాల్సిందే అండ్ జనరల్ గా మనం దోశ అంటే చట్నీస్ తో తింటూ ఉంటాం సో చట్నీ అంటే కొబ్బరి చట్నీ టొమాటో చట్నీ ఇవి రెగ్యులర్ కానీ ఇది కాకుండా దీనికి కాంబినేషన్ గా నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చట్నీని ప్లాన్ చేశాను సో అదేంటో తెలుసుకుందా అదే టొమాటో బచ్చలు కూర పచ్చడి సో ఏం మాత్రం రెచ్చకుండా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఫాలో అయిపోండి టొమాటో బచ్చలు కూర పచ్చడిని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాలి నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో శనగపప్పు వేసుకుని ఫ్రై చేద్దాం సో శనగపప్పు కొంచెమే వేసుకోండి టేస్ట్ కోసం వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ శనగపప్పు వేసుకుంటే అది శనగపప్పు పచ్చ టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ చట్నీస్ అవన్నీ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి రెగ్యులర్ గా చేసుకునే చట్నీస్ టొమాటోస్ అయినా ఫ్రై చేయాలి కొబ్బరి చట్నీ అంత ఈజీగా చేసుకుంటాము ఇది కూడా మనకి అంత ఈజీ జస్ట్ బచ్చలు కూడా ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ దాని కాంబినేషన్ గా టొమాటో కొంతమంది అయితే ప్యూర్ గా ఓన్లీ బచ్చలు కూరతో చట్నీ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు ప్లెయిన్ గా అందుకే కాంబినేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాం శనగపప్పు మనకి చక్కగా దూరగా వేగింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం బచ్చల ఆకుని వేసుకుందాం సో బచ్చలాకు వేసిన తర్వాత ఇందులోనే మనం కొంచెం పసుపు కూడా వేసేసుకుందాం పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి స్పైసీనెస్ ఎక్కువ ఇష్టపడేవాళ్ళు ఎక్కువ మిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు టొమాటోస్ సో టొమాటోస్ కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో బచ్చలు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి టొమాటోస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ప్లెయిన్ గా మీరు చేసుకుందాము అనుకుంటే బచ్చలు కూర అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం డైరెక్ట్ గా మిక్సీ చేసుకొని చట్నీ చేసేసుకోవచ్చు సో టొమాటోస్ మనకి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి 
అండ్ టొమాటోస్ తోనే కాంబినేషన్ పాలకూర చట్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో పాలకూర యాజ్ టీజ్ మనం ఫ్రై చేసుకుని టొమాటో కాంబినేషన్ తో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో చెప్పా కదా ఎలాంటి ఆకుకూర అయినా కూడా టొమాటో కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో టొమాటోస్ కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం అది లైట్ గా చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకోవాలి సో మనకి ఇది కొంచెం చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళి మిక్సీ చేసేసుకుందాం ఇందులో వాటర్ ఏం యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే టొమాటోస్ లో ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో జస్ట్ దీన్ని కొంచెం సేపు ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో మనకి చట్నీ అయిపోతుంది సో ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ గా ఇలాగే పేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఓకే టొమాటో బచ్చల కూర చట్నీ రెడీ అయిపోయినట్టే కానీ ఏ చట్నీలోకైనా కూడా పోపు లేకపోతే టేస్ట్ రాదు కదా చట్నీ అయితే చక్కగా గ్రైండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని చట్నీలో మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని పోపు పెట్టేసుకుందాం పోపు పాన్ పెట్టుకుందాం ఇందులో ఆయిల్ ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు వెళ్ళి మనం సర్వింగ్ బౌల్ కూడా తెచ్చుకుందాం చట్నీ సర్వింగ్ బౌల్ లోకి వేసేసుకుందాం సో చూసారా మనం వాటర్ యూజ్ చేయకుండానే సో ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది ఇందులో ఆవాలు తర్వాత మినపప్పు ఎండు మిర్చి అలాగే కరివేపాకు సో కావాలి అంటే ఇంగువ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు మనం పోపులో ఓకే సో ఇప్పుడు చక్కగా పోపు వేసేసుకుందాం ఎస్ సో చెప్పానా పోపు వేయగానే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా కమ్మగా వస్తూ ఉంటుంది సో పోపు కూడా వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయింది టొమాటో బచ్చల కూర చట్నీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు నీకు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానాన్ని మరొకసారి చూసేయండి టొమాటో బచ్చల ఆకు పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు బచ్చల ఆకు ఒక కప్పు నూనె మూడు టీ స్పూన్లు పచ్చి శనగపప్పు మూడు టీ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి మూడు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత ఆవాలు అర టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి మూడు ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో బచ్చలాకు పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని అందులో పచ్చి శనగపప్పు వేసి వేయించిన తర్వాత బచ్చలి కూర పసుపు పచ్చిమిర్చి టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించి మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ పట్టి చట్నీ తడి చేసుకోవాలి అందులో ఉప్పు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పోపు ప్యాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేసుకుని మినప్పప్పు ఆవాలు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి చట్నీని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి పోపు వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే టొమాటో బచ్చలాకు పచ్చడి రెడీ టొమాటో బచ్చల కూర చట్నీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా
చాలా టేస్టీగా ఉంది చెప్పా కదా ముఖ్యంగా కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగుంది టొమాటో బచ్చలాకు రెండిటి కాంబినేషన్ బాగుంది పోపు అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది శనగపప్పు వేసాం కాబట్టి ఇంకొంచెం యాడెడ్ ఫ్లేవర్ సో మొత్తానికి అయితే చట్నీ చాలా 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 బాగుంది మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లోకి ట్రై చేయండి సో అభ్యూ చూసారు కదా ఈరోజు మీకోసం రెండు టేస్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ డిషెస్ని చేసి చూపించాను నేర్చుకున్నారు కదా ఒకవేళ చూడలేదు మిస్ అయ్యామనుకుంటే జస్ట్ లాగిన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి ఈ రెండిట్లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అండ్ వీటితో పాటు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు టేస్టీ డిషెస్ని ఆస్వాదించవచ్చు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం కూడా వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా మరో రెండు టేస్టీ అండ్ డిఫరెంట్ డిషెస్తో మీ ముందుంటాను అంటే బాయ్ బాయ్